വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട വിശുദ്ധന്മാരോടൊപ്പം ഇന്ന് പകൽക്കാലമായിരിക്കുവാൻ കർത്താവ് ഭാഗ്യം നൽകിയല്ലോ ആമേൻ നാമെല്ലാം ആശയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് കർത്താവിൻ്റെ വരവിന് വേണ്ടി കർത്താവ് വരുവാൻ കാലമായി എന്ന് സംഭവങ്ങൾ നമ്മെ വിളിച്ച് അറിയിക്കുന്ന ഇന്നാളുകളിൽ ഉണർന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചും പ്രത്യാശയുള്ളവരായിരിക്കുവാൻ കർത്താവ് നമ്മെ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ രാവിലെ കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ അലക്സ് പാസ്റ്റർ എടുത്ത സൺഡേ സ്കൂളിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം അല്പഭാഗം കേൾക്കുവാൻ കർത്താവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഭാഗ്യം തന്നു ആമേ ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിയൊന്നാം അധ്യായവും വെളിപ്പാട് പുസ്തകവും ദാനിയൽ പ്രവചനവും കൂടെ ഒന്നിച്ച് വെച്ച് പഠിച്ചാൽ ഇതാ കർത്താവ് വാതുക്കൽ നിൽക്കുന്നു എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ട് ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം എടുക്കണ്ട ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിയൊന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ അഞ്ച് മുതലുള്ള ഭാഗങ്ങൾ എ ഡി എഴുപത് മുതലുള്ള സംഭവ വികാസങ്ങൾ അത് അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് മെയ് പതിനാല് വരെയുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ അഞ്ചാം വാക്യം മുതൽ ഇരുപത്തി നാലാം വാക്യം വരെയും എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് മെയ് പതിനാല് മുതലുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് പുറകെ നമുക്ക് വായിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് ചോദ്യം ഇതാണ് കർത്താവ് വരുന്നു ആര് എടുക്കപ്പെടും ഹലോ ഒരുക്കപ്പെട്ടവർക്ക് മാത്രമേ തിരുസന്നിധിയിൽ എത്തിച്ചേരുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു മൂന്ന് കൊയ്ത്തുകളെ കുറിച്ച് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ആദ്യത്തെ കൊയ്ത്ത് എൻ്റെ വിഷയമല്ല എങ്കിൽ തൊട്ടു പോവുകയാ ബാർലിയുടെ കൊയ്ത്ത രണ്ടാമത്തെ കൊയ്ത്ത് ഗോതമ്പിൻ്റെ കൊയ്ത്ത് മൂന്നാമത്തെ കൊയ്ത്ത് മുന്തിരിയുടെ കൊയ്ത്ത് ബാർലി വളരെ സാവകാശം പിടിച്ച് വളരെ സ്ലോവായിട്ട് എറുത്തെടുത്ത് ഒന്ന് കുടഞ്ഞാൽ ഹസ്കൊട്ടുമില്ലാത്ത ആ ബാർലി ഉതിർന്നു വീഴും അതാണ് തിരുസഭ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വിശുദ്ധ ദൈവമക്കൾ എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ കൊയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ കൊയ്ത്തിലെ ഈ ബാർലിയെ തിരുസന്നിധിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നീരാഞ്ജനം ചെയ്യണം മഹാപുരോ പുരോഹിതൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇതിനെ ഉയർത്തി ദൈവത്തോട് പറയും കർത്താവേ ഞങ്ങൾ വിതച്ചു അവിടുന്ന് ഫലം തന്നു സ്വർഗീയ മഞ്ഞ് അതിന് മേൽ അയച്ചു മഴയെ അയച്ചു അങ്ങ് ചെയ്ത എല്ലാ നന്മകൾക്കും നന്ദി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിനെ വാഴ്ത്തി ഉയർത്തി തരും ദൈവകരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കാറുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കൊയ്ത്തെന്ന് പറയുന്നത് ഗോതമ്പിൻ്റെ കൊയ്ത്താണ് ഗോതമ്പിനെ അറുത്ത് കട്ട കെട്ടി എറിയാം അതിനെ ഉതിർത്തെടുക്കണമെങ്കിൽ ആമീൻ നന്നായി വടികൊണ്ട് അടിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നിലത്തടിക്കുകയോ മെതിക്കുകയോ ചെയ്യണം എന്താണ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം എന്നാൽ അവസാനത്തെ കൊയ്ത്ത് മുന്തിരിയുടെ കൊയ്ത്താണ് ആ മുന്തിരിയുടെ കൊയ്ത്ത് നമ്മെ കുറിച്ചുള്ള വിഷയമല്ല യഹൂദനെ കുറിച്ചുള്ളതാകിയാൽ ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ആകിയാൽ ആദ്യത്തെ കൊയ്ത്തിൽ തന്നെ പോകുവാൻ കർത്താവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്ന് പകൽക്കാലത്തെ ചിന്തയ്ക്കായിട്ട് ആ ഒന്ന് ഷമുഹൽ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം ഇരുപത്തി നാലാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഒന്നു മുതലുള്ള ഭാഗങ്ങൾ വായിച്ച് സഹായിക്കണം എഫ് എസ് ആമുൽ ചാപ്റ്റർ ട്വൻറ്റി ഫോർ വസ് വൺ ത്രൂ മതി വായിച്ച ഭാഗത്തു നിന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി ഭക്തർക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്ന കാര്യം ഏൻഗതി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ഒരു വലിയ മരുഭൂമിയായിരുന്നു ഈ മരുഭൂമിയെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം മലർവാടിയാക്കി തീർക്കുവാൻ മതിയായവനും വിശ്വസ്തനുമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മരുഭൂമികൾ ഉണങ്ങിയ അവസ്ഥകൾ ശുഷ്കിച്ച അവസ്ഥകൾ അതെത്ര ഭയങ്കരമായിരുന്നാലും മുഴങ്കാലിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തന് വേണ്ടി സ്വർഗം കരുണ കാണിപ്പാൻ മതിയായവനാ നമ്മുടെ കണ്ണുനീരിനെ മറികടക്കാത്ത ഒരു ദൈവം നമുക്കുള്ളതിനാൽ നമുക്ക് ദൈവത്തെ ഒന്ന് സ്തുതിക്കാം ഹലലുവിയ കണ്ണുനീരിനെ മറികടക്കാത്ത ദൈവം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയെ മറികടക്കാത്ത ദൈവം 
ഒരു പക്ഷെ താമസമെന്ന് തോന്നിയാലും അവന്റെ ട്വൽത്തവർ ആമി തക്ക സമയത്ത് കരുണ കാണിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം നമുക്കുണ്ടല്ലോ എന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും എൻ്റെ കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ വായിച്ച ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഷവൽ ഫെലിസ്റ്റിനെ ഓടിച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് മടങ്ങി വന്നു അപ്പോൾ ആരൊക്കെയോ അവന് അറിവ് കൊടുത്തു ദാവിത് ഏൻഗതി മരുഭൂമിയിൽ ഉണ്ടെന്ന് ന്യായമായും ഷവൽ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് ഒരു ജയം ലഭിച്ചപ്പോൾ ദൈവത്തിനൊരു യാഗപീഠം പണിത് ദൈവത്തെ ഒന്ന് ആരാധിക്കുക സ്തുതി സ്തോത്ര യാഗങ്ങൾ അർപ്പിക്കുക അതായിരുന്നു താൻ ചെയ്യണമെന്നത് നാരൊക്കെ ഇവിടെ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ജയം തരുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയണം സ്തോത്രയാഗം അർപ്പിക്കണം സ്തുതി സ്തോത്രയാഗങ്ങൾ അർപ്പിക്കുവാൻ നന്ദി അർപ്പിക്കുവാൻ നാം മറന്നു പോകരുത് രാവിലെ നാം വായിച്ച ഭാഗത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോലെ ആമീൻ ആമീൻ അവന്റെ പ്രാകാരങ്ങളിൽ സ്തുതിയോടുകൂടെ ആമീൻ അവന്റെ പ്രാകാരങ്ങളിൽ സ്തുതിയോടും അവന്റെ കോത്തിൽ ആമീൻ അവന്റെ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ അവനെ മഹത്വപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുവരണം ഈ ചോടയൻ ചെല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം കരങ്ങള് ഉയർത്തിയും കമിഴ്ന്നു വീണും അവനെ സ്തുതി സ്തോത്രയാഗങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എത്ര സ്തുതി സ്തോത്രയാഗങ്ങൾ കമിഴ്ന്നു വീണ് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാൻ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം നന്മകൾ ചെയ്തത് വിജയം തന്നത് നമ്മുടെ കഴിവാണെന്ന് ചിന്തിച്ചു വശായി പോകരുത് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസമാണെന്ന് ചിന്തിച്ചു വശായി പോകരുത് നമ്മുടെ കുടുംബശ്രേഷ്ഠതയാണെന്ന് ചിന്തിച്ചു വശായി പോകരുത് ദൈവം ചെയ്ത കരുണയ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹമ ഇതൊക്കെ അപ്പുറമായിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആരൊക്കെയോ എവിടെയൊക്കെയോ ഇടുവിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് അവർ ഇടുവിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു ഭക്തന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ നന്മകളെ പ്രാപിക്കുകയും ജയത്തിന് മേൽ ജയം ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് വെച്ച് കയറുവാൻ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇടയാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ജയം ലഭിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക ആരൊക്കെയോ എവിടെയൊക്കെയോ എനിക്ക് വേണ്ടി എന്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി എന്റെ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ജയോത്സവമായി ഞാൻ നടന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജയോത്സവമായി ഞാൻ ജീവിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം അതാകുന്നു കർത്താവിനെ ഒന്ന് സ്തുതിച്ചാട്ടെ ഞാൻ ഈ കൂടെ കൂടെ സ്തുതിക്കാൻ പറയുന്നത് ആമിന് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്നവരായിരിക്കും എന്നാൽ ഒരു സ്തുതി സ്തോത്രം കൂടെ കൂടെ കർത്താവിന് കൊടുക്കുന്നത് വളരെ അനുഗ്രഹമാ ആമിൻ അതൊരു നന്മയാ ആമിൻ ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല ദൈവ മക്കളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ജയങ്ങൾ ഒക്കെ ലഭിക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി നന്ദി അർപ്പിക്കുകയാണ് എന്താ ഇടിവിൽ നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുവാൻ തക്കവണ്ണം ഞാൻ പറയാം പഴയ കാലത്തൊക്കെ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ കിണറിന് കപ്പി ഇടുവാൻ തക്കവണ്ണം രണ്ട് പില്ലേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കി അതിൽ ക്രോസ് ബാർ ഇടും ഇതുപോലെ ദേവതാരുവിൻ്റെ വൃക്ഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ഐ മീൻ വലിയ മതിലുകൾ ഇടിക്കുവാനായിട്ട് വലിയ മതിൽ ഐ മീൻ ഇസ്രയേലിനും എരുഹോവിൻ്റെയൊക്കെ മതിലുകൾ ഒരുപാട് വലുതായിരുന്നു അതായത് എരുഹോവിൻ്റെ മതിലിൻ്റെ മുകളിൽ പതിനാല് രഥങ്ങൾക്ക് ഒന്നിച്ച് ഓടുവാൻ അത്ര വിസ്താരമുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് വായിച്ചറിയുവാനിടയായിട്ടുണ്ട് ഇത്ര വലിയ മതിലിന് എങ്ങനെ ഇടിക്കുവാൻ സാധിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ആർപ്പു വിളിയാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ആ മീൻ യോഷ്വ ആ മീൻ യോഷ്വയുടെ പുസ്തകത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ഫ്രാൻസിങ്ങിനാൽ നമ്മുടെ ആർപ്പു വിളിയാൽ നമ്മുടെ സ്തുതി സ്തോത്ര യാഗങ്ങളാൽ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുന്ന മഹത്വം മൂലം നമുക്കെതിരായി നിൽക്കുന്ന മതിലുകളെ ആ മീൻ ഇഴിച്ചിടുവാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതിന് രണ്ടു പക്ഷം ഇല്ലേ ഇല്ല എന്നാൽ ഈ മതിലുകളെ ഇടിക്കുന്നത് പഴയ കാലത്ത് ദേവതാറുവിൻ്റെ വൃക്ഷങ്ങൾ ഒന്നിനു മേൽ ഒന്നായി വെച്ചു കെട്ടി ഒരു അഞ്ഞൂറടി അറുന്നൂറടി ഉയരത്തിൽ വെച്ചു കെട്ടി അതിന് നാല് വീലൊക്കെ പിടിപ്പിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഉദ്ദേശിക്കാവുന്നുള്ളൂ നാല് വീലൊക്കെ വെച്ച് അതിൽ ഈ ദേവതാറുവിൻ്റെ മരങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ച് ആമിൻ അതിൽ ക്രോസ് ബാറിട്ട് അനേകായിരം കപ്പികളിട്ട് വലിയ വടങ്ങൾ കെട്ടി അതിൻ്റെ അറ്റത്ത് നമ്മുടെ റോഡ് റോളർ പോലെയുള്ള വലിയ കല്ല് കെട്ടി ആ ഭാഗം ആ മീൻ ആ കല്ലുള്ള ഭാഗം വേറൊരു വടം കൊണ്ട് പത്തോ അഞ്ഞൂറോ പട്ടാളക്കാർ ചേർന്ന് പിടിച്ചു കൊണ്ടു പോകും എന്നിട്ട് ഒരേ സമയം ഇവരെല്ലാവരും വിട്ടുകൊടുക്കും ആ കല്ല് ആ മതിലിൽ പോയി ആ ഞാൻ ഇടിക്കുമ്പോൾ ആയിരക്കണക്കിന് പ്രാവശ്യം ഇടിക്കുമ്പോൾ 
അത്രയും ഭാഗം പൊളിഞ്ഞു വീഴും ഈ പൊളിഞ്ഞ ഭാഗത്തുകൂടെ ഇടിഞ്ഞ ഭാഗത്തുകൂടെ ആ ഇടിവിലൂടെ ശത്രു അകത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരെണ്ണത്തെ പോലും അകത്ത് കയറ്റുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിശുദ്ധന്മാർ അകത്തുള്ളവർ ഊരി പിടിച്ച വാളുമായി ആ ഇടിവിലേക്ക് കയറി നിൽക്കും ശത്രുവിൻ്റെയും മിത്രത്തിൻ്റെയും ജഡം വീണ് അവിടെ നികരുവാനിടയായി തീരും ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായോ ഇടിവിൽ നിൽക്കുന്ന പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഭക്തർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ഇടിവിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ മുറിവേൽക്കാം സോറി ഐ എം വെരി സോറി ഐ മീൻ ഇടിവിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മുറിവുകൾ ചതവുകൾ ഉണ്ടാകാം എങ്കിലും ഭക്തൻ ഭാരപ്പെടല്ലേ ഭക്തൻ നിരാശപ്പെടല്ലേ സോറി മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഇടിവിൽ നിൽക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മെ ആക്കി വച്ചിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവിടെ വിശുദ്ധിയോടെ നിന്ന് പോരാടുവാൻ ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഭാഗ്യം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഭക്തൻ ഭാഗ്യവാനാകുന്നു മരിച്ചാലുസാരമില്ല എൻ്റെ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ ദേശത്തിന് വേണ്ടി എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും ഇടിവിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നുള്ള ഒരു വലിയ തീരുമാനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു അഭിഷേകം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ അഭിഷേകം നഷ്ടപ്പെടുവാൻ ഇടയായത് വേണ്ടാത്ത ചിന്തകൾ ഇതിനെ എങ്ങനെ പറയേണ്ടുന്നത് ഒരാൾക്കുണ്ടാകുന്ന അഭിവൃദ്ധി മൂലം അല്ലെങ്കിൽ ഒരാള് വേറൊരാളെ അപ്രിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഉള്ളു നോവാറുണ്ടോ അപകടം എവിടെയോ പതിയിരിക്കുന്നുണ്ട് ശൗലിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പറ്റിയത് അതാ ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ആ മീൻ തിരുവചന പറയുന്നു വല്ല കൈപ്പുള്ള വേരും നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് മുളച്ചു വന്നിട്ട് ഹലോ വല്ല കൈപ്പുള്ള വേരും നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് മുളച്ചു വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഇടയിൽ കൈപ്പുള്ള വേരുണ്ടോ ശൗലിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കൈപ്പുള്ള വേരുണ്ടായിരുന്നു അത് ആ വിഷയങ്ങൾക്കെല്ലാം കാരണമായി തീർന്നത് അത് അഭിഷേകം നഷ്ടപ്പെടുവാൻ ഇടയായി തീർന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൈപ്പുള്ള പേരുണ്ടോ അവ എടുത്തു മാറ്റണമെന്നത് ആവശ്യമാകുന്നു അവ വേണ്ട എന്ന് വയ്ക്കണം ആ മിൻ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരനോട് അവന് നിനക്ക് നിന്നോടെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് ആ മിൻ നിനക്ക് തോന്നിയാൽ നീ എൻ്റെ യാഗവസ്തുവിനെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ആദ്യം പോയി സഹോദരനോട് നിരപ്പ് പ്രാപിക്കണം അല്ല ക്ഷമ ചോദിക്കണം ആ മിൻ മാപ്പേക്ഷിക്കണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിന്റെ സ്തുതി സ്തോത്ര യാഗങ്ങളിൽ ദൈവം പ്രസാദിക്കുവാൻ ഇടയാവും ഈ കൈപ്പുള്ള വേറിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ എൻ്റെ മാതാവ് സ്തൂലിച്ച ശരീരപ്രകൃതിയുള്ള ഒരു അമ്മച്ചിയായിരുന്നു ആ ആ ഞങ്ങൾക്ക് പഴയ കാലത്ത് സിങ്കൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പം ഈ ഫുഡ് കഴിച്ച് കൂട്ടുകാരുമായിട്ടൊക്കെ ഇരുന്ന് ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് ആ മീൻ ആ ഒരു പണി പറ്റിച്ചു ഇതാ സംഗതി ഇതാ വർഷത്തോട് വർഷം ഇഞ്ചി കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കുവാൻ നമ്മുടെ അമ്മച്ചിമാർക്കറിയാം കലവും മണ്ണും വറുത്ത് ഇത് രണ്ടും തണുപ്പിച്ചിട്ട് അടിയിൽ മണ്ണിട്ടതിന് മുകളിൽ ഇഞ്ചിയിട്ട് പിന്നെ മണ്ണിട്ട് ഇഞ്ചിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിരുന്നാൽ വർഷത്തോട് വർഷം ഇഞ്ചി പച്ച ഇഞ്ചിയായിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കും അപ്പം ഈ പാത്രമൊക്കെ കഴുകിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൊണ്ട് ആ വെള്ളം വെളിയിലോട്ട് കളഞ്ഞു അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി അത് കുറെ ഭിത്തിയിൽ തട്ടിയിട്ട് ആ കലത്തിനകത്ത് വീണു ഹലോ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പം കലം നിറച്ച് ഇഞ്ച് കളിച്ച് നിൽക്കുന്നു പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ വല്ല കൈപ്പുള്ള പേരും ജീവിതത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അനുകൂല സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ അത് തലപക്കുവാൻ ഇടയായി തീരും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അതിനിടയാകാതെ അങ്ങനെ വല്ല കൈപ്പുള്ള വേരുമുണ്ടെങ്കിൽ അവ എടുത്തു കളയുവാൻ ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ നമ്മെ വിളിച്ച ദൈവം വിശ്വസ്തന് വഴി നടത്തുവാൻ മതിയായവന് പലപ്പോഴും പ്രാർത്ഥന ദൈവം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതോ മറുപടി വരാതിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കുഴപ്പം കൊണ്ടാ ദൈവത്തോട് കംപ്ലൈൻറ്റ് പറയരുത് നാം ആദ്യം നന്നായാൽ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭംഗിയായി തീരുമെന്നുള്ളതിന് രണ്ടു പക്ഷമില്ല സ്തോത്രം സ്തോത്രം ദാവീതിനെ നിരപരാധിയായവനെ ഓടിക്കുവാൻ 
അവനെ കൊന്നു കളയുവാൻ ശവൽ ഓടി വരികയാണ് ഈ ദാവിത് ഓടുമ്പോഴെല്ലാം ശവലിനൊരു വിചാരമുണ്ട് മണ്ടൻ അങ്ങനെ അല്ലയോ ഹലോ പലപ്പോഴും പലരുടെയും വാക്കുകളുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് അങ്ങ് പോകുമ്പോൾ അവർക്കൊരു ചിന്തയുണ്ട് മണ്ടൻ ഈ എൻ്റെ നാക്കിനോട് വല്ലാൻ അവനറിയില്ല അല്ല കഴിവില്ലായ്മ അല്ല എന്തേ കാര്യമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ എൻ്റെ അഭിഷേകം നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയില്ല എൻ്റെ ദൈവം എനിക്കൊരു അഭിഷേകം തന്നിട്ടുണ്ട് ആ അഭിഷേകത്തിനകത്ത് നിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഷൗലേ നിന്നെ വിട്ട് ഞാൻ ഓടി ഓടി പോവുകയാ ദാവിദിനോട് കൂടെ ഉള്ളവരും മണ്ടന്മാരൊന്നുമല്ല നല്ല കഴിവുള്ളവരാ ഈ ഇടങ്കയ്യന്മാർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു അവർ ഈ ഇടങ്കൈ പോലെ തന്നെയാ അവരുടെ വലങ്കയും ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ഇവർ മിടുമിടുക്കന്മാർ മേലോട്ട് നോക്കിയാൽ എൻ്റെ ഭാഷയിൽ മേലോട്ട് നോക്കിയാൽ ആകാശം കീപോട്ട് നോക്കിയ ഭൂമി അത്രയേ ഉള്ളൂ അവർക്ക് വേറെ ഒന്നും ചിന്തിക്കാനില്ല കാരണം കടം കഷ്ടം വിഷമം ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇവൻ എന്നെങ്കിലും ഒരു ദിവസം രാജാവാകും അന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രഭുക്കന്മാരായി ഇവനോടൊപ്പം ഇരിക്കുമെന്നുള്ള ആശ കൊണ്ട് ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചവരാ കഴിവ് കട്ടവരൊന്നുമല്ല ആ മീൻ അവനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അമാട്ടിയ എന്നൊരു വാക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ആ മീൻ ലക്ഷ്യം തെറ്റി എന്ന് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പറയുവാൻ ഇടയായിട്ടില്ല അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന അവരൊക്കെ രോമത്തിന് പിഴയ്ക്കാതെ എയ്യുവാൻ കഴിവുള്ളവർ എന്താ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ പറയാം പോട്ടറ വിളനിലത്തിൻ്റെ താടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താടി മാത്രം പോയിരിക്കും അത്ര ആപ്റ്റാ ഇവരുടെ എടുക്കല ഈ പുള്ളി നാല് പേരുമായിട്ട് വരുമ്പോൾ ദാവീത് തൻ്റെ അഭിഷേകം നഷ്ടപ്പെടല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലോകം നിന്നെ മണ്ടനെന്ന് പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ ഒഴിയേണ്ടുന്നിടത്ത് ഒഴിഞ്ഞുകൊള്ളുക മാറേണ്ടടത്ത് മാറുക എനിക്കറിയില്ല എന്ന് പറയണമെന്നടത്ത് അറിയില്ല എന്ന് പറയുക ചില സംസാരങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നോ ഐ എം സോറി എനിക്കതിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു മാറുക അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കത് പരിചയമില്ല ദാവിദിനെ നോക്കിക്കേ ശൗലെ നിന്റെ ഈ വസ്ത്രവും നിന്റെ ഈ പടച്ചട്ടയും എനിക്ക് പരിചയമില്ല ഒഴിഞ്ഞു മാറി തിരിഞ്ഞു മാറി അഭിഷേകം നഷ്ടപ്പെടാതെ തന്നെ താൻ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഭക്തൻ ഭാഗ്യവാൻ നിന്നിലുള്ളവൻ ഈ ലോകത്തിലുള്ളവനേക്കാൾ വലിയവനാകുന്നു സ്വയം എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മിലുള്ളവൻ എന്നിലുള്ളവൻ ഈ ലോകത്തിലുള്ളവനേക്കാൾ വലിയവനാകുന്നു അതുകൊണ്ടാ ധാവീത് പറയുന്നത് എനിക്ക് യുദ്ധം നേരിട്ടാലും ഞാൻ ഭയപ്പെടുകയില്ല അത് അഹങ്കാരത്തിന്റെ വാക്കുകളല്ല അഭയത്തിന്റെ വാക്കുകളാ ഇത് അഹങ്കാരത്തിന്റെ വാക്കുകളല്ല അഭയത്തിന്റെ വാക്കുകള തന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവനെ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞവന് എനിക്ക് യുദ്ധം നേരിട്ടാലും ഞാൻ നിർഭയമായിരിക്കും കാരണം എനിക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് ഞാനോ എൻ്റെ സൈന്യമോ അല്ല യഹോവാ എനിക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യുകയാ ആ മീൻ വലിയ യുദ്ധം വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം വാക്കാ വൃക്ഷങ്ങളുടെ ചുവട്ടിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി കണ്ടു നിന്നവർ പറഞ്ഞു യുദ്ധം വന്നപ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങളുടെ നടുവിൽ ആ മീൻ ദാവിത് ഓടിപ്പോവുകയാ ഇതെന്തോ മണ്ടത്തരമാ ഇതെന്തോ വിഠിത്തമാ കാണിക്കുന്നത് അല്ല ദൈവവേദലെ കർത്താവിനോട് ചോദിക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ എന്തു വേണം അപ്പൊ ഞാൻ എങ്ങനെയാ യുദ്ധം ചെയ്യണമെന്നത് യുദ്ധം അടുത്തു വന്നു പ്രശ്നങ്ങൾ അടുത്തു വന്നു മുഖാമുഖം വന്നു നിൽക്കുകയോ തിരിച്ച് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നമേ കർത്താവിനോട് ചോദിച്ച് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ചിലത് പ്രാപിച്ചു കൊണ്ട് വേണം നാം യുദ്ധത്തിന് ഇറങ്ങുവാനെന്നുള്ള കാര്യം മറക്കല്ലേ അവൻ ബാക്കാവർഷങ്ങളുടെ ചുവട്ടിൽ മുഴങ്കാലും മടക്കിയപ്പോൾ മറ്റാരും കൂട്ടിനില്ലെങ്കിലും സ്വർഗത്തിലെ സൈന്യം അവിടെ ഇറങ്ങി വന്നു ആ മീൻ ബാക്കാവർഷങ്ങളുടെ തലപ്പുകളിലൂടെ ഒരു മഹാ സൈന്യം മാർച്ച് ചെയ്യുന്നത് ദാവീതിനെ കേൾക്കുവാനിടയായി തീർന്നു 
അതുകൊണ്ട് ആ താൻ പറയുന്നത് അന്ന് വൽഗിതത്താൽ ശൂരവൽഗിതത്താൽ കുതിരക്കുളമ്പടികൾ ഖടനം ചെയ്തു ആ നീ ആർക്കുന്നുവെങ്കിൽ നീ സ്തുതിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നീ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നുവെങ്കിൽ നിനക്കെതിരെ വരുന്ന മഹാസൈന്യം അവിടെ നിൽക്കും ഒരിഞ്ചു പോലും അടുക്കുകയില്ല എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളവന് കൊന്നുകളെയും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് വടികളുമായിട്ട് അടുത്ത് വന്നപ്പോഴൊക്കെ ആ മീൻ കണ്ണുകളടച്ച് കർത്താവ് എന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് മാത്രം നിന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ അവരൊക്കെ വന്നതുപോലെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ കുഴപ്പത്തിലായി തമ്മിൽ തള്ളി പിരിഞ്ഞു പോകുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മെ വിളിച്ച ദൈവം വിശ്വസ്തന അവസാനത്തോളം നടത്തുവാൻ മതിയായവനും ശക്തനുമാ ഈ ദൈവത്തെ കണ്ടെത്തുവാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചല്ലോ ആ മീൻ മടുത്തു പോകരുത് ഭാരങ്ങൾ വരുമ്പോൾ കഷ്ടങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നിലവിളിയുടെ സന്ദർഭങ്ങൾ വരുമ്പോൾ പുറുപുറത്തു പോകരുത് ചോദ്യം ചെയ്യരുത് നമ്മളുള്ള ദൈവം ആരെന്ന് ഓർത്തുകൊള്ളണം നിനന്തോറുമുള്ള കഴുകൾ പ്രാപിക്കണം കഴുകൾ പ്രാപിക്കാതെ ആർക്കും ദൈവത്തെ കാണുവാൻ കഴിയുകയില്ല ഞാൻ ഈ ഒത്തിരി ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ഈ പഴയ കാലത്ത് വീട്ടിൽ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പിള്ളേർ കാണും അമ്മച്ചിക്ക് ഒരുപാട് ജോലിയുണ്ട് മൂത്ത കുഞ്ഞിനോട് പറയും മോളെ നീ അളെ പിള്ളേരെയൊക്കെ ഒന്ന് കുളിപ്പിക്കണേ അവർക്കും പിടിപ്പതി ജോലിയാ അന്ന് കുളിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയില്ലായിരിക്കും പിറ്റേ ദിവസം കുളിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയില്ലായിരിക്കും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോയെന്നിരിക്കും ഇളയ കുഞ്ഞ് പതുക്കെ ചൊറിയാൻ തുടങ്ങും ചൊറിയാൻ തുടങ്ങിയാൽ അത് വഷളായി തീരും ചൊറിയന്മാരടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ മാറിയിരുന്നോളണം എന്താ കാര്യമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏത് പിടിച്ചാൽ നിൻ്റെയും കൂടെ കാര്യം ഗതികേട പലയിടത്തും സഭ പെട്ടെന്ന് അത് ഈ ചൊറിയന്മാർ മൂലമാണ് നല്ലതാണ് ചെറുതനം മാനസാന്തരപ്പെട്ടാലും ഹലോ ഈ ചൊറി പിടിച്ചൊരു വല്ലാത്ത പരുവമായി കഴിഞ്ഞാൽ ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ചിന്തിക്കുകയും കൂടെ ചെയ്യണേ പ്ലീസ് ചൊറി പിടിച്ചൊരു വല്ലാത്ത പരുവമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴൊക്കെ എന്താണ്ടൊക്കെ തൊട്ടിടാനുണ്ട് പഴയ കാലത്തൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു തൊട്ടിട്ടാലും ഗുണമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഇതിന് ഒറ്റ പ്രതിവിധിയുള്ളൂ വെള്ളം വെട്ടി തിളപ്പിക്കുക നാൽപ്പാമ്പര അതിനകത്തിടുക പൊന്ന് ചതച്ചതും കുരുമുളക് തണ്ട് ചതച്ചതും എല്ലാം കൂടെ വാരിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് പുഴുങ്ങി നല്ല ചോര കളറിൽ കിടക്കും വെള്ളം തണുത്ത് കഴിയുന്നതാണ് ഈ ചക്കനെ പിടിച്ച് അങ്ങ് നൂടാക്കും അയ്യേ വല്ല ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ സ്തോത്രം പതുക്കി അതെല്ലാം കൂടി ഇങ്ങോട്ട് വാരി ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം ഇവനെ അങ്ങ് തേക്കും അതുവരെ ഉണ്ടാകുന്ന അഴുക്കും രക്തവും ചലവും എല്ലാം അതോടുകൂടെ പോവും എണ്ണ തൊട്ടിട്ട് ഞാൻ പറയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ എണ്ണ ഇപ്പോഴാണ് കിട്ടിയത് അതോടുകൂടെ നീ ഹീലാവും ഇനിമേലാൽ കുളിക്കാതിരിക്കത്തില്ല ദിനംതോറുമുള്ള കഴുകൾ ഭക്തൻ പ്രാപിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവം നിന്നോട് അടുത്ത് ഞാൻ വിശുദ്ധനാകിയാൽ നിങ്ങളും വിശുദ്ധരായിരിപ്പീനെന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞതിന്റെ ഉദ്ദേശം വിശുദ്ധിയിൽ നിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ മാത്രമേ കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് വണക്കോടായിട്ട് ആ മീൻ വൺ ഫിഡിലായിട്ട് മുൻപോട്ട് പോകാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഒരു കുടുംബത്തിൽ പോലും നമ്മൾ ഫിഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തെ ആറുമാറാകും അങ്ങനെയെങ്കിൽ ദൈവമായിട്ട് നാം ഫിഡിലല്ലെങ്കിൽ വണക്കോടല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ചെല്ലുവാൻ കഴിയും കർത്താവ് വരുവാൻ കാലം ഏറ്റവും ആസന്നമായിരിക്കുകയാണ് നമ്മിലുള്ളവൻ ഈ ലോകത്തിലുള്ളവനേക്കാൾ വലിയവനാണ് ഞാനൊരു ഉദാഹരണം കൂടെ പറഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ ആ മീൻ ആ മീൻ വിക്രമൻ കോൾട്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന ഭക്തനെ നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും അറിയാം കാരണം അദ്ദേഹം ഇവിടെ പി സി നായ്ക്കിന് നാക്ക് പി സി നാക്കിന് വന്ന് പ്രസംഗിച്ചിട്ടുള്ള ആ മനുഷ്യനാണ് അകപ്പാടെ ഒരു പിളവനെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന കനം കുറഞ്ഞ ഒരു പാവം മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടാലേ അയ്യോ പാവത്തെ തോന്നും എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ശ്രീലങ്കയിൽ എൺപത്തി ഏഴിൽ ഞങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ഒരാഴ്ച ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എൺപത്തി ഏഴിൽ ഞങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ അന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എൻ്റെ ചർച്ചിൽ പതിനയ്യായിരം പേരോളമുണ്ട് എന്നാൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവം ഞങ്ങളെ വല്ലാതെ ഞെട്ടിച്ചു കർത്താവ് അതുപോലെയൊക്കെ ഒരാത്മാവ് ഒരു തീ ഞങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ തരണമെന്ന് കണ്ണുനീരോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് സംഭവം ഇതാ ആ മീൻ പ്രഭാകരൻ മൂലം ശ്രീലങ്ക ഇളകി മറിയുകയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചർച്ചിൽ 
ഭൂരിഭാഗവും തമിഴരും ബാക്കിയുള്ളത് സിംഗളരും സിംഗളരും തമിഴരുമായിട്ട് വലിയ പ്രശ്നമായി തമിഴർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു പാസ് ഞങ്ങൾ അതിനകത്ത് അധ്വാനിച്ചത് സിംഗളറാ പണം തന്നത് കാര്യം ശരിയാ രാവിലത്തെ വർഷിപ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നാട്ടെ ഇനി ഒന്നിച്ച് വർഷിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെച്ച വെള്ളം വാങ്ങി വെച്ചേരെ വർഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഒന്നിച്ച് വർഷിപ്പ് ചെയ്യും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ വർഷിപ്പ് വേണ്ട മക്കളെ നമ്മൾ ഒരപ്പത്തിൻ്റെ അംശികൾ ഒരു പാനപാത്രത്തിൻ്റെ ഓഹരിക്കാരാണ് നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാം അത് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറേ പേർ ഇറങ്ങിപ്പോയി രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവരൊരു പത്ത് നൂറ്റി ഇരുപത് എണ്ണം കയറി വന്നിട്ട് പറയുക പാസ ഞങ്ങൾ ഈ ചർച്ച് കത്തിക്കാൻ വന്നതാ ഇറങ്ങിക്കോ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് തരാം ഒരെണ്ണത്തെ ഇവിടെ കണ്ടുപോകരുത് ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ അതിവേഗം ഓടിപ്പോയി വിക്രമൻ ഗോൾട്ടൺ പറഞ്ഞു കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾ കമന്ന് കിടന്നു ഒന്ന് ആരാധിക്കും ചിലർ കമന്ന് കിടന്നു ചിലർ ഊരിണ്ട് വീണ് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ തുടങ്ങി കർത്താവേ ഞങ്ങളെ വിടുവിക്കണമേ ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ ഞങ്ങൾക്ക് അവരോട് ഒരു വേദനയുമില്ല ഞങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്കണമേ എന്ന് അവർ ആമീൻ ഒന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തുടങ്ങി സംഭവിച്ചത് അദ്ദേഹം ഇറങ്ങി അവരുടെ പുറകെ പോവുക ഇവരുടെ ആരാധന കണ്ടിട്ട് പോവുക അദ്ദേഹം വെളിയിൽ ഇറങ്ങി നിന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ അങ്ങ് ദൂരെ വലിയ മണ്ണെണ്ണയുടെ മണ്ണെണ്ണയുടെയും ഡീസലിൻ്റെയും ഒക്കെ വലിയ വീപ്പകൾ ആ മീൻ റേഡാകൾക്കകത്ത് റേഡ ആ മീൻ അതിനകത്ത് ഉരുട്ടിക്കൊണ്ട് വരിക അതിനും കുറെ അകലെയായിട്ട് കുറെ പേർ പന്തം കൊളത്തി നിൽക്കുക അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ഇവർ ഇത് കത്തിക്കും ഇവർ വെളിയിൽ ഇറങ്ങി അദ്ദേഹം അവരുടെ നേരെ ഓടുവാൻ തുടങ്ങി അദ്ദേഹം കുറെ ഓടി ചെന്നപ്പോൾ ഇവരെ ആ മണ്ണെണ്ണ ആ വീപ്പകളൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് പന്തം പിടിച്ചവർ അതും കളഞ്ഞിട്ട് ജീവനും കൊണ്ട് ഓടാൻ തുടങ്ങി അദ്ദേഹം അത്ഭുതപ്പെട്ടു ഇവരെന്താ ഓടിപ്പോകുന്നത് അദ്ദേഹം തിരികെ ചർച്ചിൽ വന്നു ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ചകൾക്ക് ശേഷം ഇവരിൽ ചിലരെ മാർക്കറ്റിൽ വെച്ച് കണ്ടു ഇവിടെ ചോദിച്ചു മക്കളെ എന്താടാ നിങ്ങൾ ചർച്ചിൽ വരാത്തത് നിങ്ങളെന്തിനാ ഇങ്ങനെ പരിഭവിച്ചു നിൽക്കുന്നത് അല്ല പോട്ടെ എന്തിനാ നിങ്ങൾ ഓടിപ്പോയത് അവർ പറഞ്ഞു പാസ്റ്ററെ ഞങ്ങൾ നോക്കിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പാസ്റ്ററൊക്കെ തീയടിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ആരോ തീയടിച്ചിട്ട് പാസ്റ്റർ ആ തീയുമായിട്ട് ഓടി വരിക ഞങ്ങളുടെ ഈ പാത്രത്തിന് ഈ വീപ്പുകൾക്കെങ്ങാണം തീ പിടിച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥിതി എന്താകുമെന്ന് ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ ജീവനും കൊണ്ട് ഓടിപ്പോയതാ ദൈവമായി നില ഒരു അഗ്നിയുടെ അഭിഷേകം നിനക്കുണ്ടായെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ മക്കൾക്ക് ശത്രുവിന് നിന്നെ എതിരിടുവാൻ കഴിയുകയില്ല നിന്നിടുന്നവൻ ഈ ലോകത്തിലുള്ളവരെക്കാൾ വലിയവനും വിശ്വസ്തനും നീതിമാനും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നു ദാവിത് ഗുഹയ്ക്കകത്ത് ആ ഗുഹ ഒന്ന് പോയി കാണേണ്ടുന്നതാ കേട്ടോ ഒരു പത്ത് മൂവായിരം പേർക്ക് ആ ഗുഹയ്ക്കകത്ത് ഒളിച്ചിരിക്കുക കയറാൻ ഒരു അല്പ പ്രയാസമാണ് നല്ല കാലത്ത് കയറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ പറ്റത്തില്ല എനിക്കും ആ മീൻ അവർ പത്ത് മൂവായിരം പേർക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന ഒരു ഗുഹ അതിനകത്ത് ദാവിയതും കൂട്ടരും ചെന്ന് അതിൻ്റെ ഭിത്തികളോട് ചേർന്ന് പറ്റിപ്പിടിച്ച് നിൽക്കുക ഷാവുൽ അത് അവിടെ കാൽമടക്കത്തിന് നാടൻ ഭാഷയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു വിസർജനത്തിന് വന്നു കൂടെയുള്ളവർ ദാവിയതിനോട് പറഞ്ഞു നിൻ്റെ ശത്രുവിനെ ദൈവം നിൻ്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുക അവനെ തകർത്ത് കളയുവാൻ പറ്റിയ സമയമാണ് ദാവിത് പറയുക ഇല്ല അഭിഷക്തൻ്റെ നേരെ കയ്യോങ്ങുവാൻ എനിക്ക് കാരണമാകരുതേ അഭിഷക്തന്മാരുടെ നേരെ ഒരു വാക്ക് പറയുവാൻ നമുക്ക് കാരണമാകരുതേ അഭിഷക്തന്മാരുടെ നേരെ വിരൽ ചൂണ്ടുവാൻ നമുക്ക് കാരണമാകരുതേ അവരൊത്തിരി നിർബന്ധിച്ചപ്പോൾ ദാവിത് പതുക്കെ ശവലിൻ്റെ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ അഗ്രം മുറിച്ചെടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ തലിത്തിൻ്റെ അഗ്രം ശുദ്ധവേദ പുസ്തകത്തിൽ വസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നിടത്തെല്ലാം തലിത്തിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് തലിത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശു ഒരു പരീക്ഷനായിരുന്നു താൻ ഒരു തരിത്ത് ധരിച്ചിരുന്നു യഹൂദന്മാർക്കെല്ലാം മസ മസനപ്സയോടൊപ്പം ആ വെള്ള തൊപ്പി മസനപ്സയോടൊപ്പം അവർക്കൊരു തലിത്തുണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ അവർക്കത് വേണം അതാ മത്തായി സുവിശേഷത്തിൽ കാണുന്നത് ആ പരീക്ഷന്മാർ അവരുടെ മന്ത്രപ്പട്ടയുടെ വീതി കൂട്ടുകയും തൊങ്ങൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു സ്തോത്രം ഈ തലിത്തിൻ്റെ അഗ്രം മുറിച്ചതുകൊണ്ട് ദാവീതിൻ്റെ മനസ്സാക്ഷി അവനിൽ കുത്തി തുടങ്ങി അനേകരുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നാം മുടക്കം വരുത്തിയിട്ട് നമ്മുടെ മനസ
താൻചന്ദ് പറ യജമാനെ ഈ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം ആരുടേതെന്ന് നോക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ദൈവം നിന്നെ എൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നിരിക്കുന്നു മോനെ മക്കളെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് പോകാതെ നിൽക്കുക ദാവിദിൻ്റെയും കൂട്ടരുടെയും കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന തുരുത്തുകളിലെ വെള്ളം തീർന്നു അവർ വലയുവാൻ തുടങ്ങി പ്രാർത്ഥനയോടെ അവർ കാത്തിരിക്കുക വാക്തിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് അവർ കണ്ണുനീരോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു അവൻ മുഴങ്കാലും മടക്കി പ്രാർത്ഥിച്ച സ്ഥാനത്ത് ദൈവം ഒരു കൊച്ചു നീരുറവയെ തുറന്നു പത്ത് പേർക്ക് കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളം ആ മീൻ പിന്നെ അടുത്ത പത്ത് പേർക്ക് കുടിക്കണമെങ്കിൽ ഇനി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കാത്തിരിക്കണം ആ മീൻ അല്പമേ ഉള്ളുവെങ്കിലും വിശ്വസ്തരായിരിക്കുക ദൈവം കരുണ കാണിക്കും നിന്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉണങ്ങിയ അവസ്ഥകൾ കരിഞ്ഞ അവസ്ഥകൾ ഇല്ലായ്മയുടെ അവസ്ഥകൾ ദൈവം മാറ്റിത്തരുവാൻ മതിയായവനും വിശ്വസ്തനുമാകുന്നു സ്തോത്രം അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവം അവർക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതം പ്രവർത്തിച്ചു അവിടെ അത്രയും വെള്ളമേ ഉള്ളുവെങ്കിൽ അവിടുന്ന് ഒരു അൻപത് അടി താഴോട്ടിറങ്ങിയാൽ ഒരു ചെറിയ കുളം പോലെ അത് കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം ഏൻഗതി നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ മതി നിങ്ങളുടെ ഗൂഗിൾ കയറി ഏൻഗതി എടുത്തു നോക്കിയാൽ അത് വളരെ സ്പഷ്ടമായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാനും കഴിയും ആ മീൻ അവിടുന്ന് ഒരു ഇരുന്നൂറ് അടി താഴോട്ടിറങ്ങുമ്പോൾ അതൊരു വലിയ നദി പോലെ വെട്ടിയാർ പോലെ ഒഴുകുകയാണ് സ്തോത്രം സ്തോത്രം ഒരുവൻ മുഴങ്കാലിൽ ഇരുന്ന് കണുനീരോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു തനിക്കും കൂട്ടർക്കും മാത്രമല്ല തൻ്റെ തലമുറകൾക്ക് അത് അനുഗ്രഹമായി എന്ന് ആ ഉത്തമഗീതം ഉത്തമഗീതം ഒന്ന് പതിനാല് നാം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു എൻ്റെ പ്രിയൻ എനിക്ക് ഏൻഗതി മുന്തിരി തോട്ടങ്ങളിലെ മൈലാഞ്ചി പൂങ്കുല പോലെ ആകുന്നു എസ് കെ എൽ നാൽപ്പത്തി ഏഴ് കൂടെ എടുത്തു വെച്ചാട്ടെ ആ മീൻ എൻ്റെ പ്രിയൻ എനിക്ക് ഏൻഗതി മരുഭൂമിയിലെ അല്ല ഏൻഗതി മുന്തിരി തോട്ടങ്ങളിലെ മൈലാഞ്ചി പൂങ്കുല പോലെ ഇതെങ്ങനെ സാധിച്ചു ഡാവിത് കരഞ്ഞു ഏൻഗതി എന്ന മരുഭൂമി മാറിപ്പോയി എന്നേക്കുമായി മാറിപ്പോയി അവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ മുന്തിരി മാത്രമല്ല ശ്രേഷ്ഠമായ സാഫ്രോൺ അവിടെ വളരുവാനിടയായി ലോകത്തിൽ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിലെ സാഫ്രോൺ ഉള്ളൂ അതിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സാഫ്രോൺ കിട്ടുന്നത് ഈ ദേശത്താകുന്നു ഈ എൻകടിയില്ല ദൈവമക്കളെ നാം കരയുന്നുവെങ്കിൽ കണുനീരൊഴുക്കുന്നുവെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവം മരുഭൂമികളെ മറ്റു തരുവാൻ വിശ്വസന അത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിഷയത്തിലാകട്ടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ വിഷയമാകട്ടെ ആരോഗ്യ സംബന്ധമായ വിഷയങ്ങളാകട്ടെ എന്തുമാണെങ്കിലും നമ്മുഴങ്കാലിൽ നിന്ന് കരയാമോ ദൈവം മരുഭൂമികളെ എല്ലാം മലർവാടിയാക്കി തരും ആ മീൻ എക്സ് കെൽ നാൽപ്പത്തി ഏഴിൻ്റെ ഒൻപത് മുതലുള്ള വചനങ്ങൾ ദയവാ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വായിച്ചാട്ടെ എന്ന് വായിച്ച ഭാഗത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നു അത് ഏൻഗതി മുതൽ ഏനഗ്ലയും വരെ ആ നദി ഒഴുകുവാൻ തുടങ്ങി നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ വേദനകളിലും കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഏൻഗതി മുതൽ ഏനഗ്ലയും വരെ അർത്ഥം വിവരിക്കുവാൻ സമയമില്ല ജീവിതത്തിൻ്റെ മരുഭൂമികൾ മാറിപ്പോയി കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ മാതാക്കൾ കണുനീരോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മരുഭൂമി മാറ്റിയതിനാൽ നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം എന്നാൽ തിരുവചന നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്നാൽ അതിൻ്റെ ചെറ്റുകണ്ടങ്ങളും കുഴിനിലങ്ങളും പഥ്യമായി വരാതെ ഉപ്പുപഠനയ്ക്കായി വിട്ടേക്കും വെളിപാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തിരണ്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആമയും കുഞ്ഞാടിൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് ഒഴുകുന്ന ശുദ്ധവും ശുഭ്രവുമായ നദി അവൻ എന്നെ കാണിച്ചു തന്നു അത് മർക്കോസിൻ്റെ മാളിക മുറിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ദേശദേശാന്തരം പടർന്ന് ലോകമെമ്പാടും ഒഴുകി നമ്മളിലൂടെ ഒഴുകി ഇനിയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചേറ്റുകണ്ടങ്ങളുണ്ടോ കുഴിനിലങ്ങളുണ്ടോ അശുദ്ധി ജീവിതത്തിൽ ഇനിയും ഉണ്ടോ ഒരിക്കൽ കൂടെ ശുദ്ധീകരണത്തിനായി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് തിരുസന്നിൽ വിശുദ്ധിയോടെ ജീവിക്കാം നാഥൻ വരാറായി ഒരുക്കമുള്ളവരായിരിക്കാം കർത്താവ് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ Oh